Witam Państwa na kanale Propatria Historia. Dzisiaj mamy nasz pierwszy odcinek. Chciałbym zaprosić Państwa do Szwajcarii. Szwajcaria to kraj, który nam się kojarzy z wysokimi górami, zaśnieżone szczyty. Czasami ktoś może z Państwa jedzie na narty do Szwajcarii. Kojarzy nam się z bankami frank szwajcarski. Ktoś wziął jakiś kredyt, kredyt w frankach szwajcarskich. Kojarzy nam się z szwajcarskim zegarkiem. O, ten akurat nie szwajcarski. Kojarzy nam się z serem szwajcarskim. Kojarzą nam się, Szwa Szwajcaria kojarzy nam się również ze scyzorykami. Bardzo dobry sprzęt szwajcarski. Ale dzisiaj chciałbym pokazać Państwu, przybliżyć postać szwajcarskiego bohatera, legendarnego Wilhelma Tela. Zapraszam, poznajmy tą bardzo ważną dla Szwajcarów historię ich bohatera, mitycznego Wilhelma Tela. Za rodzinne strony Wilhelma Tela uważa się miasteczko Birglen w szwajcarskim kantonie Uri. Legenda o Wilhelmie Telu dzieje się w czasie, kiedy Szwajcarze walczyli o swoją niezależność przeciw Habsburgom. A wydarzenie związane z Telem datuje się na jesień 1307 roku. Szwajcar nie chciał skłonić się przed symbolem władzy cesarskiej, za co został ukarany przez austriackiego starostę Habsburgów Hermana Gesslera. Ten ostatni postawił na rynku Waldorfie, w stolicy kantonu, słup, na którym zatknął swój kapelusz. Mieszkańcy przechodząc obok mieli za każdym razem oddać mu pokłon, czyli oddać pokłon kapeluszowi. Uczciwy człowiek, czyli Wilhelm Tell, tego nie uczynił, więc pojmano go i sprowadzono przed oblicze starosty. Gessler, słysząc o sławie kusznika, wymyślił próbę. Tel musiał zestrzelić z kuszy, w innych wersjach z łuku, jabłko ustawione na głowie swojego syna Waltera. Jeśli by chybił, obu czekała śmierć. Makabryczna próba. W poniedziałek 19 listopada 1307 roku nastąpiła próba. Tel niechętnie to zrobił, co mu nakazano, ale trafił w jabłko. Ale miał dobre oko Wilhelm Tell, że z takiej odległości potrafił trafić w jabłko ustawione na głowie swojego syna. Nie proponuję, żebyście strzelali komuś w jabłko ustawione na głowie, na głowie kolegi czy koleżanki, ale spróbujcie palcem trafić przycisk subskrybuj i zasubskrybujcie kanał Propatria Historia. Zalajkujcie, wpiszcie komentarz. A my wracamy do ciekawej historii Wilhelma Tela. Z próby wyszedł Tel zwycięsko, jednak spytany w jakim celu w jego kołczanie znajdowały się dwa bełty, dwie strzały, odparł, iż gdyby pierwszym trafił syna, drugim zabiłby starostę. Za zamiar zabójstwa Gesslera, urzędnika Habsburgów, Tela skazano na dożywocie w twierdzy Küsnacht. W trakcie transportu łodzią przez jezioro rozpętuje się straszna burza. Statek znajduje się w niebezpieczeństwie i wówczas Tel zostaje zwolniony z łańcuchów, aby sterować łodzią. Umiejętnie kieruje ją w stronę brzegu, gdzie wznosi się stroma ściana Aksena, a tam skakuje na wystającą płytę skalną, która nazywana jest Telsplatę, czyli płyta Tela. Ucieka z łodzi i pędzi przez góry do Kysnacht i czeka na powrót starosty Gesslera do domu w wąwozie Hollengasse. Kiedy go widzi, strzela do niego z zasadzki z kuszy i trafia. Tyranobójstwo Tela zapoczątkowało powstanie zbrojne przeciwko Habsburgom, które po zwycięstwie w bitwie pod Morgarten w 1315 ustanowiło konfederację kantonów uwolnionych z pod władzy Habsburgów, a bezpośrednio podległą cesarstwu niemieckiemu. Tak brzmi ta ciekawa legenda o Wilhelmie Tellu. Pierwsze źródła, w których udokumentowano tę historię, pochodzą z około 1470 roku. 
Następnie saga hotelu rozprzestrzenia się bardzo szybko i jest ogólnie popularna w Szwajcarii najpóźniej do 1510 roku. A legendarna postać Wilhelma Tella stanie się bohaterem narodowym Szwajcarii. Wilhelm Tell to legendarna, mityczna postać z Szwajcarii. Legendarna, ale mimo to buduje tożsamość Szwajcarów. Może i Wy znacie taką postać z naszej historii, która buduje tożsamość Polaków. Dla mnie taką postacią to rycerz Zawisza Czarny. Dla Brytyjczyków, dla Anglików pewnie taką postacią, która buduje tożsamość narodową będzie Robin Hood. Jeśli znacie jakieś takie postaci z innych krajów, a może i z Polski, które budują naszą tożsamość, proszę wpiszcie w komentarzu. Zalajkujcie, zasubskrybujcie, zasubskrybujcie nasz kanał. Do widzenia, do następnego zobaczenia.